யூடியூப்ல எங்களோடு கூட ஜாயின் பண்ணுகிற எல்லா வியூவர்ஸையும் ஃபேஸ்புக்கில் ஜாயின் பண்ணுகிற எல்லா வியூவர்ஸையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இது எழுப்புதல் கிறிஸ்தவ ஆராதனை மையம் திருச்சிராப்பள்ளி தென்னிந்தியா We welcome everybody who's joining us online on YouTube and Facebook. You are watching Revival Christian Worship Center. Welcome. அநேக மக்கள் நம்முடைய செய்திகளை வாசிக்கிற படியினாலே கவனிக்கிற படியினாலே இன்றைக்கு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இந்த செய்தியை நம்ம கொடுக்குறோம் Because we have a wide variety of our, uh, viewers we're having this service in a bilingual standard. Hallelujah. Hallelujah. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே Dear children of God. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே in the spiritual life சிலர் நாம் துவங்கிய இடத்திலே இருக்கலாம் Some of us may still be in the same place where we January started. January madathile aarambitha ungalde aavikuriya vaalkai adhe nilamaiyila irukkalam. You may still be in the same spiritual condition that you were back in January. Oru vela ungalde pana nilamai adhe nilamaiyila irukkalam. Maybe your financial situation is the same. Oru vela sila kaariyangal nadakkavendum endru nanaithirupeergal January la jebikka aarambithirupeergal oru vela indrikku varaikkum adhu niraiveramal irundirukkalam. There may be some things that you started praying for in January until now it has not been answered. Anega kaariyangalai neengal eppadiyagil June maathrale idu nadandu vidum endru nanaithirupeergal adhu nadakkamal irundirukkalam. You may want certain things to be done by June but it never happened. ஆகவே திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பித்த இடத்திலே நீங்கள் சிலர் இருந்திருக்கலாம். And when you're looking back at January you're still in the same place for some of you. ஆகவே அந்த செய்தியின் தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் நான் ஆரம்பித்த இடத்திலே நான் இருக்க போவதில்லை. That's why this message is titled I am not going to stay where I started. நான் ஆரம்பித்த இடத்திலே நான் துவங்கின இடத்திலே நான் சாக போவதில்லை. I will not die where I began. நான் எங்கே ஆரம்பித்தனோ அந்த இடத்தை விட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து செல்ல போகிறேன் முன்னேறி செல்ல போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ராகிரஸ் ஃபார்வர்ட் फ्रॉम தி பிளேஸ் where i started ஆதியாகமம் 50 ஆம் அதிகாரம் 25 26லே தேவனுடைய வார்த்தை இவ்வாறாக சொல்கிறது Genesis chapter 50 verse 25 we read this தேவன் உங்களை சந்திக்கும் போது என் எலும்புகளை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போவீர்களாக என்று சொல்லி யோசேப்பு இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் ஆணை விடுவித்துக் கொண்டான் யோசேப்பு இஸ்ரவேல் தேசத்திலே பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறார் Now we know the story of Joseph he was a prime minister in Egypt இவர் மறிக்கிற நேரம் வருகிறது and he is about to die அடுத்த சந்ததியார் வந்து விட்டார்கள் மற்ற பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்து விட்டார்கள் and the next generation of children grandchildren have come அவர் இடத்துல ஒரே ஒரு request வைக்கிறார் and joseph has only one request before them நான் ஒருவேளை மறித்து விட்டா if i were to die here உங்களோடு கூட நானும் கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் i desire to enter cain and with you ஏனென்று சொன்னால் இந்த கானான் தேசம் எங்களுக்காக கர்த்தர் இடத்துல இருந்து வாக்கு தத்துவமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது because cain is the land that is promised to us by god நாம் எல்லாரும் அங்கே போக வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய சித்தம் and all of us desire to go there that's god's plan ஒருவேளை நான் மரித்து போவேன் என்று சொன்னா but in case i am to die என்னால வர முடியாவிட்டால் if i'm not able to go with என்னுடைய எலும்புகளாக அங்க போய் சேர வேண்டும் at least let my bones get to cain and hallelujah hallelujah யோசேப்பு ஆரம்பித்த இடத்திலேயே தன் வாழ்ந்த இடத்திலேயே தன்னுடைய எலும்புகள் கூட இருக்க கூடாது என்று நினைத்தார் ஜோசப் said my not even my bones should remain where i started நான் இந்த இடத்திலே மரித்து போவேன் என்று சொன்னால் என்ன இங்க விட்டு விட்டு போகாதீர்கள் ஒருவேளை மாம்ச பிரகாரமாக என்னால நடந்து போக முடியாவிட்டாலும் கூட என்னுடைய எலும்புகளாவது இந்த இடத்திலிருந்து கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் Joseph said Hallelujah. even if I were to die by some chance not even my bones should remain here I should go and possess my promised land what God has promised me Armena kathrude pullegale devan ungalku pala vaagathathangal indha varshathile koduthirundirukka God may have given you many promises throughout this year Andha vaagathathangal neraveramal irundirukkala And some of those promises may not have come to pass Ella mudindu vittad endru solla mudivukku vandu vidadhirukka And you may be thinking it's all over Aandavar ungalku endru kodutha vaagathatha nichayamaga neraveru But God what he promised will come true will come Israele aashirvadipade karthirukku priyamana It is God's desire bless the children of israel valiya ella idangalilum karthar valigalai ungalukkaga undu poduvar make a pathway in the desert idha oru pudhiya kaaryathai naan seigiren endru karthar sonna i'm doing a new thing the lord says vanantharathile naan valigalai undu poduven aarugalai undu poduven endru sonna i will make rivers in the desert i will make a pathway in the wilderness agave oru vela indrikku varaikku nadakkamal naan aarambitha idathileye indrikku varaikku irukkirene indha varshathile enakku endha maatramum nadaiveravillaye endru solli neengal thookithu kondirpeerul endru sonnal karthar deerga darshanamaga indha kaalai velile ungalodu kuda pesi kondirukkar god is bringing a prophetic word to some of you who may be still sitting in the same position same place that you were in the beginning of the year devan kudukra vaaku thathangalum theerka darshanangalum thaanaga neraveruvadillai see the promises and prophecies of god don't get fulfilled automatically neengal adarodu kuda othulaikka vendum we need to cooperate and work together adarkaga neengal prayasa pada vendum you need to put some effort into it adarkaga sila muyarchigalai neengal edukka vendum you need to take some to make some work devan vaaku thathathai koduthar kaanan desai ungalku kodukiren endru sonnar 
God said I will give you the promised land Canaan கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் பேர் புறப்பட்டு போனார்கள் 20 லட்சம் பேர் அந்த வாக்குதத்தத்தை தங்கள் இருதயத்திலே வைத்திருந்தார்கள் almost 20 lakhs of people they went to the towards the promised land ஆனால் 20 லட்சம் இஸ்ரவேலர்கள் இடத்திலும் அந்த வாக்குதத்தம் நிறைவேறவில்லை but those two million israelites did not see the promise fulfilled இரண்டு இரண்டு பேர் தான் யோசுவா காலேவ் இரண்டு பேர் மட்டுமே தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குதத்தத்தை சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் only two people Joshua and Caleb they were the only two people who inherited ஒரு வேளை இன்னைக்கு கேட்கிற இந்த சத்தியத்தை வைத்து நாம் சொல்லலாம் யோசேப்புடைய எலும்பும் அந்த கானான் தேசத்துக்கு அவர்கள் சொன்னது போலவே கொண்டு போனபடினாலே யோசேப்பும் அந்த கானான் தேசத்தை போய் அடைந்தார் என்று நாம் சொல்லி கொள்ளலாம் now we could say that because joseph's bones were transferred into the promised land even he made it to the promised land அந்த யோசேப்புனுடைய ஒரு எண்ணத்தை பாருங்கள் அவருடைய நம்பிக்கை பாருங்கள் நாம் போகாவிட்டாலும் கூட சரி என்னுடைய எலும்புகளாக அந்த வாக்குதத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் look at the heart cry the desire of joseph he said even if i don't make it to the promised land at least let my bones make it there அது எதை குறிக்கிறது தெரியுமா ஒருவேளை நான் தேவன் எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தை அனுபவிக்காவிட்டாலும் என்னுடைய மகன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னுடைய மகனுடைய பிள்ளைகள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னுடைய சந்ததி அனுபவிக்க வேண்டும் என்னுடைய சந்ததி என்னுடைய குடும்பம் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை சுதந்திரிக்காமல் விடப்போவதில்லை என்கிற அந்த எண்ணம் ஹலோ this is an attitude that shows that even if i don't inherit the promised land let my sons and my sons after them my grandchildren let my generation let them inherit it that is the not giving up attitude yosua kale 12 பேர் போனாங்க அந்த இரண்டு பேர் மட்டும் வித்தியாசமாக சிந்தித்தார்கள் வித்தியாசமாக செயல்பட்டார்கள் 12 people went out to spy the land but only two people Joshua and Caleb were different they were thinking different அவர்கள் மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் மற்றவர்கள் எங்களை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள் என்று கவலைப்படவே இல்லை they didn't care about what other people thought about them or what other people had an opinion about எப்பொழுது நினைத்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் தேவன் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம் never forget that god's opinion about you is more important than what other people think. கர்த்தர் உங்களை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம் மற்றவர்கள் அதை குறித்து என்ன கமெண்ட் வேணாலும் அடிக்கட்டும் let other people comment whatever they want but what does god say about you பத்து பேர் போய் சொன்னார்கள் அங்கே போக முடியாது அங்கே அரக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக சிறியவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த ராஜ்யத்தை நம்மால புடித்து கொள்ள முடியாது தேவன் வாக்குதத்தை கொடுக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் அங்கே போகவே முடியாது என்று சொன்னார்கள் ten of them came back and said there are giants in the land we look like grasshoppers in front of them we can never possess the land we don't care what god's promises we're never going to inherit that land அவர்கள் மற்றவர்களை குறித்து சூழ்நிலைகளை குறித்து பேசினார்கள் ஆனால் யோசுவா காலேபி இரண்டு பேரும் தேவன் தங்களை குறித்து வைத்த திட்டங்களை குறித்து தெளிவாய் பேசினார்கள் தோஸ் 10 people were talking about the situation and about the people in the land but Joshua and Caleb were talking about the promise that God had given them அதே போல தான் யோசேப் தனக்கு கொடுத்த தேவனின் வாக்குத்தத்தை அவர் அற்பமாய் நினைக்காமல் ஒருவேளை நான் போக முடியாவிட்டாலும் கூட என்னுடைய எலும்புகளாவது அதை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அறிக்கையிட்டார் but Joseph was a man who was mindful of God's promise and he said even if i don't make it let my bones make it there eppozhudhu nandaga nyabathile veithukollungal ningal kashtapettukonde dunbapettukonde kannirkullum kavalikullum poikonde 10 varshama ipudana irukira 20 varshama na ipudana irukira endru ningal solluvathu devanudaiya sittham alave alla always remember it's never god's plan for you to live struggling for 10 years or 20 years and say this is how i'm going to be for a long time வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷமாய் சுற்றி 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 வருகிறார்கள் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கவே இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருந்தது தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் இருந்தது ஆனாலும் நாற்பது வருஷமாக அந்த ஸ்ட்ரகிள் மோட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறோம் எப்போது கஷ்டப்பட்டு கொண்டே தான் அவர்கள் இருந்தார்களே தவிர தேவன் கொடுத்த அந்த நிலத்திலே அவர்கள் கால் வைக்கவில்லை and because they were in struggle mode for 40 years wandering around in circle எப்பொழுது நினைத்து கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தரிசனங்கள் அவைகள் பெரியவைகள் always remember that the promise that god has given you is bigger than you hallelujah hallelujah ஒருவேளை நீங்கள் உங்களை குறித்து சிறியதா நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை குறித்து பெரிய பெரிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் you may be thinking small about yourself don't come to the conclusion that it is all over எப்போது நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க தேவன் எனக்கு என்று தரிசனங்களை கொடுத்திருக்கார் தேவன் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு என்று சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கார் தேவன் என்னுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய சந்ததி போன்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் லெகசி போ மரபுகளை குறித்து சந்ததிகளை குறித்து அந்த எலும்புகள் பேசுகிறது தேவன் எனக்கும் என்னுடைய சந்ததிக்கும் பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களை வைத்துக்கிற நாங்க வேற இடத்திற்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் we are different people hallelujah always remember that god has plans for you for your children for your future generation the bones here 
talks about the legacy, the future generation that is coming and say, we are a family that is moving forward. We are going ahead. The, the, having the right attitude is very important. We should have the right attitude. The right attitude will be, I am called to a better life. My family and I are called to a higher standard of life. Joseph says, I'm going to die trying. Even if I die, let my bones get to the promised land. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Even if it looked like the promise was coming to an end, Joseph said, no, I'm not giving up. Say it with me. Hallelujah. Can you say that in English? Sure. Say it with me. I will not die. I will not die where I started. Where I started. Even if I don't make it there. Even if I don't make it there. My children will. My children will. My future generations will. Yes. My future generations will. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that? Yes. Hallelujah. Hallelujah. If you don't have a number, you can't go to the house. 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 God is bringing a blessing over Amen. you, your family, your Hallelujah. generations. Even Glory if you don't God. see it, your grandchildren will Glory see it. Even if your God. grandparents didn't see it, you will see it. Every generation will go one step higher than the next. You know, Glory to God. This is called fighting and believing. This is called fighting and believing. Paul says we need to prevail in prayer. He says fight with me in prayer. Like I do. In English we call it spiritual warfare. You need to pray. You need to fast. You need to spend time at the feet of God. You need to seek the face of God. Hallelujah. The prophecies and promises of God don't don't fulfill themselves automatically. Nam Jebiki Vendum, Nanum, Nam Ubasiki Vendum, Nam Munera Vendum. Hallelujah! Hallelujah! Fighting and believing. Nan Poradi Chebiki Vendum. Under the Vakata thing, Yanak Niche Mike Kadako, Yanak Niche Mike Kadakan, Puligal Kadako, Yan Sanda the Nanda Irka Vendum, Ningal Wungal Vaitar and the Sola Vendum number Vendum. We need to believe and confess in faith, saying God's promises will come to pass in my life and my children's life. This was a man by the Sagu Varaki Muirchi say the Gunda Irago. Faith sometimes means you die trying agavedan over thiruman aradhaliye 128th sangeethate sollugira nee un pillegalin pillegalai nee kaanba that's why in every wedding service we quote psalm 128 you will see your children's children agave pillegalukku pille illai endru sonnal andha vasanatha claim panna nee un pillegalin pillegalai kaanba endru maapla ponuga appave solra nee pethiya kaanba peranai kaanba endru thiruman appa da nadandukondirukku appave andha vasanatha namma vaasithu aashirvadikira you need to believe it i need to believe it. if your children don't have kids you need to pray this blessing over them and say it has been promised over you at your wedding service that you will see your children's children you need to refuse to stay where you started they put Jesus in a tomb and they rolled the stone and they thought the story and the ministry of Jesus is over but Jesus turned that tomb into a womb and he came out on the third day. Dear children of God, sela vele gali le pisa sanavan. Ungalay karpa re ponda over edathir kulle, kalla re ponda over edathir kulle. Ullay thali adai thu budvan. Yalla mudi the thendu ringal nani thu budi virgal. Matcha vrele nani thu budvar. Sometimes the devil locks you up in a hard place and he rolls a stone over and he says it is over and people are thinking that it's over. Ana lingal esu krisu in pille gala irikar budi nali esu vai pola ningalu mande kalla re gale udai thu kundu veliye varavendu. Mande suna le gale thagar thu kundu veliye varavendu. But because you are a child of Jesus Christ, you break. Take open that situation and you come out of that tomb. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is our model. Amen. Yes, Christ is our model. That's what we say. Yes, Christ is our model. The Bible says that Jesus is the head. 
அப்படி என்று சொன்னால் நாம் யார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது சமதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களில் அங்கதான் பண்ணணும் சமதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களில் அங்கதான் அண்டர்லைன் பண்ணும் எங்க உங்கள் கால்கள் எங்க கீழே யார் காலு அதுதான் ஆ அதுதான் முக்கியம் யார் காலு கீழே என் காலு கீழே எல்லாம் சொல்லுங்க சமாதானத்தின் தேவன் சமாதான சீக்கிரமாய் சாத்தானையும் செயல்களையும் எனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எல்லா ஆயுதங்களையும் சத்துருவின் கிரியைகளையும் எல்லா திட்டங்களையும் என்னுடைய காலின் கீழே என்னுடைய காலின் கீழே போட்டு நசுக்கி விடுவார் நசுக்கி விடுவார் Hallelujah. Come on read that in Romans 16:20 says and the God of peace will crush Satan under your feet. You need to underline that part. It says your feet. It is under my feet that Satan gets crushed. Amen. So you take authority over Satan and he say he's under my feet. I will take authority. I will take victory. Amen. Pisas oru bodu ungalai nasuka vidradinga. Don't let Satan crush you under his feet. Pisas oru bodu ungalai nasuka vidradinga. Don't let Satan crush you. Unga pillagalai nasuka vidradinga. Or your children. Unga kudumbatha nasuka vid புகழ்ந்து <laughs> 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 There are some Christians who always keep looking for Satan. Oh Satan did this, the demons did that, the imps did this. This guy did some black magic on me. They always exalting or talking about Satan. Nandaga therindu kollungal ningal oru 10 per edathile ipdi pesikondirpeergal endru sonnal 10 per edathile pisasai kurithu periya saatchi solugireer. Remember this if you're talking to 10 different people about what Satan has done to you, you are actually testifying about Satan's activities. Pisasai therindu pisasai ipdi pannidanga pisasai appdi pannanga poikitte irundha bike urutti vuttaanga pisasai. The devil did this to me the devil did that to me i was going on the bike and the devil pushed me down hell every church la vandu jesus apdi pannar ipdi pannar start solringa adhe mari over the day apdi solli pisas ipdi pannar stop that just like you come into church and you testify about what the lord has done for you you're going around town telling people what the devil has done to you oru vela apdi neenga keela vilandirundhala they say the don't give glory to the devil even if you fell off your bike don't give glory to the devil pisas ku neenga oru bodu magime kudukka koodadhu Don't give glory to Satan. எப்போது நீங்கள் உயர்த்த வேண்டியது கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும். The only name be exalted is the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. உலகத்தில் இருக்கிறவரில் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று வேதம் சொல்கிறது. The Bible says that he that is in us is greater than he that's in the world. அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு பீசாஸ் பெரியவன் பெரியவன்னு பேசிட்டே இருக்கீங்க? Then why are we talking about the greatness of Satan? Stop talking all these things. இப்படிப்பட்டு பேசுகிற இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம நிறுத்த வேண்டும். We need to stop using words like this. Pisas ku apdi petta vaarthagalai neengal solum bodhu miginda sandosham undagum. When you are talking about Satan like this he gets Ana vedam enna solugirathu nee pisas nasiki poduva endru solugirathu. But the Bible just said we are going to crush Satan. Yesu Christ thalaiya irukkar endru sonnal naam paadama irukrom. If Jesus is the head I am the feet. We are the feet generation. Amen. We are the feet generation. Paada thalaimuriyai naam irukrom ella solunga. நாங்கள் நாங்கள் பாத தலைமுறையா இருக்கிறோம் இயேசு தலையா இருக்கிறார் இயேசு தலையா நான் பாதமாய் இருக்கிறேன் நான் பாதமாய் என் பாதத்தின் கீழே என் பாதத்தின் சாத்தானை நசுக்கி போடுவேன் சாத்தானை நசுக்கி போடுவேன் அப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றார் சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் நசுக்குவீங்க மிதிப்பீங்கனா என்ன அர்த்தம் நசுக்கி போடுவீர்கள் பாதத்தினாலே மிதிப்பீர்கள் because you are the feet generation Amen. hallelujah jesus said that you will trample upon satan you will trample upon the scorpion and the adder because we are the feet generation satan is under our feet we crush him under our feet amen erand example solla nam mudike virumbukiren i'm going to give you two examples vedathile nam paarthom caleb yosua irandu verum avargal vithyasamaga seyalpatta these are two different people in the bible caleb and joshua ennagama 13th adhigaram 30th vasanathil nam adai vaasikiram numbers 13 verse 30 அப்பொழுது காலே அப்பொழுது காலே மோசேவுக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்றார் மற்றவர்கள் எல்லாரும் முடியாது 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 என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் எல்லாரும் அரக்கர்கள் அரக்கர்கள் என்று பிசாசை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரக்கர்களை மகிமைப்படுத்தி அவர்கள் பெரியவர்கள் என்று பிசாசை புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் 
அது ஈஸியாக போய் ஜெயிச்சிடலாங்க ஈஸியாக போய் பிடிச்சிடலாங்க அது ரொம்ப எளிதாக ஜெயிக்கலாங்க நாம் அதை எளிதாக இப்போவே போகலாங்கன்றாங்க உடனே போகலான்றாங்க Look at what Caleb says he says let us go up at once and take possession for we are well able to overcome it Hallelujah Hallelujah Agavidan andavaragi andavar adai patti sollumbodhu 24 am vasanathai sollugirar ennudaiya thaasanaagiya Caleb vere aaviye udaiyavana irukkaran Hallelujah God talks about Caleb in verse 24 he says my servant Caleb has a different spirit Amen ellar solunga enakku vera aaviya andavar koduthirukkarar God has given me a different spirit. வேற வேற ஆவினா இந்த இடத்துல கேரக்டர் அர்த்தம் ரைட் கேரக்டர் குணாதிசயம் ஆவினா இவோ அது வேற ஏதோ ஒரு ஆவி போல நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க ஆவி என்று சொன்னால் डिफरेंट கேரக்டர் கேலப் இஸ் डिफरेंट फ्रॉम अदर பீப்பிள் அவருடைய பேச்சு வித்தியாசமா இருக்குது அவருடைய சிந்தனை வித்தியாசமா இருக்குது அவருடைய விசுவாச வித்தியாசமா இருக்குது அவன் ஆண்டவரை புரிந்து கொள்ளுகிற விதம் விதம் வித்தியாசமா இருக்குது அவருடைய ஃபேத் அண்ட் ஆக்சன் வித்தியாசமா இருக்குது ஹி இஸ் a डिफरेंट पर्सन வித் a डिफरेंट கேரக்டர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் the word different spirit here actually refers to a different character how Caleb is different in the way he thinks and the way he acts the way he understands God and everything about him is different the pair vechirukranga jagavaya irukona nee right you need to you behave need to like Caleb right <laughs> and Joshua rendu per namakku inga pastors a irukranga Caleb and Joshua we have two pastors here in our church uh, pastor Caleb and pastor Joshua yeah this is the meaning of your name ipudha andavar ungalai patti nenaithu kondirukkara this is what god thinks about you andavar sonnar Caleb vera aviya udaivana irukkaran enai uthamamaya avan pinpattina padinaale avan poi vanda desathile avanai sera panuven hallelujah god says because oh, Caleb had a diligent spirit i will make him go enter the, i will bring him into the land where he went and his descendants shall oh, inherit glory to god glory to god na sonna paarenga neenga pogaatti ungalde sandadhi sodandari paargal neenga poga vittal ungalde pillaigal ungalai kaatle nandaga irupaargal neenga poga vittal ungalde pera pillaigal ungalai kaatle nandaga irupaargal hallelujah even if you don't possess the promised land it says your descendants your grandchildren will inherit the promise hallelujah glory to god glory to god andavar solugirar avan enne uthamai pinpattina padinal avane naan andha desathirku poga veipen avanukku kodutha vaagathatham neraveram avan adai anubavippan god says i will fulfill the promise and covenant that i made with caleb he will inherit and he will enjoy the blessings adu mathramalla avane sera panuven avan sandadhiyarum adai sudandirithu kolvaar and the verse says even his descendants will be blessed hallelujah hallelujah see dai sedu unga pillaye paathu yenda ipdi saniyama irukra appala solladinga don't ever curse your children sorry to use that word but apudha nareya per nama pesrom nama veedukalla Many of us speak like that vulgar language with our children. Yenda ipdi koranga maarukkira. Yenda kaludha maarukkira. Yenda panni maarukkira. Yenda ipdi irukkira. Daisa apdi sollaadinga. Apdiya irukkira. Devan ungalku koduthirukkira magai. Avan nalla irupan. Avan sandhi nalla irukum. Avanude sandhi nalla irukum. Ungala kaatla nichayama nalla irupan unga paiya. You need to bless your children. Don't call them names. Say my son is going to be blessed. He's going to be more blessed than me. Unga magal nichayama ungala kaatla nalla irupanga ma. Your ma your daughter will be amen more sonnega. blessed than you. Say amen. இதெல்லாம் சொல்லாமல் நீங்க சொல்லணும் you should be saying this ungala pathi nalla vishayam solumbodhu amen sonna apdiye agatunga apdin artham when i say good things about you from here you should say amen hallelujah 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 you know namme aashirvadikira kartar nammodu kuda irukkara we have a god who blesses us amen kartar ungala enga kondu seikkanumo enna aashirvadha kudukkanumo endha edathila uyartanumo enna aashirvadha ungala ungal mele poliya pannanumo enna abhishekatha unga mele ootranumo endha ooliyathila ungala uyartanumo enga ungalku enna kudukkanumo poraladhar aashir ஆசிர்வாதம் பண விஷயத்துல ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகள் விஷயத்துல ஆசீர்வாதம் வேலையில ஆசீர்வாதம் திருமணத்துல ஆசீர்வாதம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்க போறாரு ஹalleluya glory to god god's going to bless you he knows what plans he has for you to give you a better anointing to give you a better ministry to bless your family to bless you in your job to give you a promotion the other young man is joshua yosua endu sonnal viduvikiravar rakshagar endra artham joshua means the deliverer and the payar than pudhiya paatle yesu jesus endra alaikiram a derivation of that name in the new testament is jesus yosua endu sonnal namak innoru var nyabagam varugirar avrude senior moses when we think of joshua we think about his senior moses mose moolamaga nyaya pramana undaayittu and through moses the law came yesu christ moolamaga kirubayam satyamum undaayittu but through jesus came grace and freedom mose nyaya pramanate kondu vandar moses brought the law yosua vidudaliye kondu vandar israel joshua brought freedom 40 varadamaga mose yal inda kanaan desathukulla kondu poga mudiyavillai for 40 years moses couldn't take the people into the promised land anal within few days sila naatkalukulla yosua inda janangal athana periyum kanaan desathukulla alaithu sendu vittar but within a few days joshua was able to conquer the promised land yesu christunude kirubai yosuvai kurikirathu 
the grace of jesus christ is represented by joshua yesu christude kirubai nichayamai ninge enga poi seranumo anga ungala kuika kondu poi serum the grace of our lord jesus christ will take you where you need to go hallelujah hallelujah moses la satta thittangal pramanangal ivigal ungale oru naalum devudaiya அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது the law and traditions of moses could not take you into your promised land and என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சில நம்ம வந்து கரெக்ட்டா இத்தனை நாள் அப்படி பண்ணோம் இத்தனை நாள் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் இப்படி பண்ணோம் ஓ நான் வந்து ரெண்டு நாள் ஜெபம் பண்ணாம விட்டே அதனால தான் கர்த்தர் என்ன அடிச்சார் பாருங்க மாண்டையில you may be very legalistic and very religious and say i need to do this for this many days i need to do that for that many days i didn't pray for two days that's why i got hit in the head adha la adha satam that's a law ஒரு வேளை நீங்கள் அப்படியே ரெண்டு நாள் ஜபிக்காமல் விட்டாலும் ஒரு வேளை நீங்க ஒரு வேளை உங்களுடைய முடியாமையினாலே கோயிலுக்கு போகாம விட்டாலும் உபவாசிக்காம விட்டாலும் கர்த்தர் உடனே உங்க மண்டைய அடித்து நொறுக்க போகிற தெய்வம் அல்ல you may have failed to go to church because of your sickness or something like that but he's not a god who's going to break your head open kiriyagalinaale alle kirubayinaale rakshikapattu we are not saved by works but we are saved by grace and avarku theri ye rendu naal neenga koyilukku povumilla ye rendu naal ungalala bible vaasikka mudiyala ye sila kaaryangalai seiya mudiyavillai endra aandavarku theriyum avar thanudey kirubayinaale ungalku enna promise pannaro adai seidhu mudippar god knows why you were not able to read your bible for two days and not or you missed church god by his grace jesus by his grace will fulfill the promise nama kuraivulla janangal than nama maamsathile sila thavargalai therindu theriyamula seidhu vidugiru we are flawed people we do make some mistakes in our flesh avdiye nama kanakku pottu kondirundhom endru sonnal nama oru var kuda endha aashirvaadhiyum kartharude karathil nindu petru kolla mudiyadhu and if we keep picking on all the things that we missed out we're never going to receive god's blessing that's why you need to you know andrude vaagathathangalai nama sudham therikka vendum that's why we need to claim god's blessings அது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய தேவனுடைய கிருபை பெற்ற யோசுவா போன்ற தலைவர்களை காலைப்பு போன்ற தலைவர்களை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் இந்த நாட்களிலே செய்திகளுக்கு பஞ்சம் இல்லை முந்தி எப்பவாவது நாங்களாம் எனக்கு கிறிஸ்துமஸுக்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் வரும் பில்லுக்கிறாங்க மேதா ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பார் அது பதினஞ்சு நிமிஷம் தூர்தர்ஷன்ல காட்டுவோம் மற்ற எந்த சேனலும் இருக்காது அதுக்கு உட்காந்துகிட்டே இருப்போம் நாங்கள் நாள் பூ ஒரு உட்கார்ந்து ஒரு 15 நிமிஷம் அந்த செய்தியை கேப்போம் when we were little i'm talking about 30 years ago they would they would play one christian message on doordarshan on christmas day and we would wait all day to listen to that 15 minutes of billy graham ஆனால் இப்போ 24 hours in christian channels எவ்வளவு செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்குது அது இல்லனால whatsapp ல வருது youtube ல வருது facebook ல வருது எல்லா இடத்துலயும் வருது செய்திகள் செய்திகள் but nowadays we have 24 hours channels of christian television and on social media we have so much of god's word நான் என்ன சொல்ல வரேனா ela seidhi kekadinga but don't be listening to every message that comes so you ungalku vyathasama theriyala don't you don't get confused panirendu ulavaligalai anupinar mose moses sent 12 spies 10 ulavaligal vandu thavarana seidhigalai koduthu kondirundargal janangalukku but 10 of them gave the wrong message to the people andrude aashirvaadhai soondrikka mudiyadhu andha edathukku poga mudiyadhu karthar vaagathathalla kudupaaru aanal anga poradhukku vidamattar anga poi arakkargalai vechiruvaaru namma etti paathiru vandra vendiyadha thavarana seidhigalai kuduthu janangalai thathalikka panninargal the 10 people confused the the 10th uh, spies confused the people by saying we are never going to inherit god's promise because they are giants in the land let's just observe the promised land from afar indiki christava சமுதாயத்தில் கிட்டத்தட்டு செலக்டிவா நீங்க இருக்கணும் எல்லா செய்திகளையும் கேட்க கூடாது யோசுவா போன்ற தலைவர்கள் யாரென்று பாருங்க அவங்க செய்திகளை விடிய விடிய கேளுங்க யோசுவா கேலபு போன்ற ஆவியுடைய தேவ தூர் தேவனுடைய தாசர்கள் யாரென்று பாருங்க அவங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டே இருங்க திரும்ப திரும்ப கேளுங்க அது உங்களை பலப்படுத்தும் அது உங்களை வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரிக்க வைக்கும் அது உங்களை காணான் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு செல்லும் வி நீட் குட் காட்லி பாஸ்டர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் இன் த பாடி ஆஃப் கிராய்ஸ் இன் த லாஸ்ட் டே Listen to godly leaders like Joshua and Caleb who will take you into the promised land who will motivate you to do faith confessions and and inherit the promise that God has given you. 
இன்னைக்கு நிறைய பேர் யூடியூப்ல ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்க யூடியூப்ல ரெண்டு பேர் ரேர ரெண்டு ஊழியக்காரங்க ரெண்டு ஊழி காசிப்பிங் ஃபைட்டிங் இதே தான் உட்காந்து விடிய விடிய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இது உங்களை எங்கேயுமே கொண்டு போகாது நீங்கள் துவங்கின இடத்துலயே அங்கேயே தான் இருப்பீங்க Nowadays we have Christian preachers on YouTube gossiping and debating and arguing with each other and you're watching that all night. Let me tell you this, this is not going to take you anywhere. Yosua kale ponna makkalai therndedu avanga seidhigala thirumba thirumba kelunga. Choose godly leaders and teachers like Joshua and Caleb and listen to what they have to say. Yosua va follow ponna odane immediate quick avargal poi seira vendi eduthirukku seirndargal Yerigovin madilgal uttaindu tharai mattamai keelai vilandathu. The people who follow Joshua few, within a few days they were able to see the walls of Jericho fall down. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்துங்கள் என்ன என்பதை மறந்து போகாதீர்கள். Don't forget God's promises. தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தரிசனங்களை கொடுத்திருப்பார். வாக்குத்தத்துங்களை கொடுத்திருப்பார். God would have given different visions and different promises to each of us. மறந்து போகாதீங்க. Do not forget those. விட்டுறாதீங்க. Don't let them go. எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருச்சு நினைச்சிராதீங்க. Don't think it's all over. அதற்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள், போராடுங்கள், நம்புங்கள், விசுவாசம் செய்யுங்கள். நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்கள் மேல போடிய போற pray confess claim your blessings whatever god has promised you will come to pass மத்தேய 15 ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெண்ணை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் in matthew chapter 15 we read about the persistent widow வாசிங்க அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய் குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் இயேசு கிறிஸ்து வனத்திலே ஒரு பெண் வருகிறாள் அந்த பெண் தன் மகள் வியாதியாக இருக்கறாள் என்று சொல்லுகிறார் there's a woman who comes to jesus and says my daughter is not well ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவளை எவ்வளவு டிஸ்கரேஜ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க பாரு ஏன் பிள்ளைங்க அப்ப சாப்பிடணும் நீ என்ன நாய் குட்டி மாதிரி வந்துட்டு என்னை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிற கெர் அவுட் அப்படின்ற and we see that jesus discourages this woman by saying i need to give bread to my children you're like a little dog அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ ஆண்டவரே நீங்க அவள் சொல்லுகிறாள் ஆண்டவரே பிள்ளைகள அப்ப சாப்பிட்ட ஆண்டவரே நான் நாய் குட்டி மாதிரி மேஜை கீழ நின்னுகிற ஆண்டவரே and she says let the children eat what they eat i will be like a little puppy dog அவங்க சாப்பிடும் போது ஏதா ரெண்டு துண்டு விடல அத நான் சாப்பிட்டுகிற ஆண்டவரே and i will eat the crumbs that fall off of their table hallelujah 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 அவள் துவங்கின இடத்திலேயே மறிக்க நின்று விட அவள் அவள் விரும்பவில்லை she chose not to die where she started அவள் வந்தபடியே சுகமில்லாத பிள்ளையை கூட்டி கொண்டு வீட்டுக்கு போக அவள் விரும்பவில்லை she came with a sick child and she was not going to go home அவள் துவங்கின இடத்திலேயே நிற்க அவள் விரும்பவில்லை she was not going to stay where she started hallelujah 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 அத பார்த்து இயேசு ஆச்சரியப்படுகிறார் jesus was at her அவளுக்கு பிரதீத்திரமாக ஸ்திரீயே பெண்ணே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொன்னார் ஹலோ லூயா அண்ட் ஜீசஸ் லுக் அட் ஹர் அண்ட் செட் யுவர் ஃபேத் இஸ் கிரேட் மே பி கிராண்டட் டு யூ வாட் யூ டிசைர் கிளைம் யுவர் ப்ராமிசஸ் சோ தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை விட்டுறாதீங்க ஆமென் அது சின்ன சின்ன துணிக்கைகளை போல சின்ன சின்ன துண்டு துண்டு வாக்குத்தங்களா கூட இருக்கலாம் சின்ன சின்ன வாக்குத்தங்களா இருக்கலாம் விட்டுறாதீங்க these promises that god gives you may look like crumbs that are falling off the table but don't let them go இந்த பெண் அதற்காக தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாள் இயேசு கிறிஸ்து அவளுடைய அந்த அந்த பெர்சிஸ்டிங் the persevering and the faith about her ascend boyder jesus was amazed and taken up by the persistence of her faith and he she received her blessing na yen ipdi kileye poitirukuren why am i going down all the time immediately devunude vaagathathu ungalukku nyamo varanum you need to remember god's promises nan kilagamal melaven i will be the head and not the tail hallelujah hallelujah nan balagamal thalaiyaven i will be the head and not the tail glory to god glory to god நீதிமானோ பணியை போல செழிப்பான் the righteous man shall prosper like the lebanon trees panamaralam paathirpingala mele apdiye oyerama poiterukku panaye pola selipan you would have seen those big palm trees they go high and high thaachidu pattiniya irukumanal kartare theedugira varalukku oru nanmayum kuraivu padada the young lion shall last suffer hunger but those who seek the lord will be blessed avargal avargal mugathe nokki paarthargal ude mugangal prakasham adaindathu and they looked up on him and their faces were radiant ethana vaagathathu irukudhenga ethana vaagathathu irukudhenga neenga yen kiliye poradha paakringa anga poradha paakringa அந்த பெண்ணு விட்டாலா பாத்தீங்களா கீழே போற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆண்டவர் ஒண்ணும் சுகப்படுத்தாத மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆண்டவர் அந்த ரெக்வஸ்ட் கேட்காத மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவள் விடுற மாதிரி இல்ல that woman did not give up on her faith even if it seemed like god was ignoring her or discouraging her she kept persisting devan ungalku kodutha vaakathathangale neenga dayav seidhu utradinga do not let go of the promises god has given you joseph devan thanakku kodutha vaakathathangale vidavillai joseph never forgot the promise god gave him 
நான் போக முடியாவிட்டாலும் என் எலும்புகள் அங்கே போய் சேரும் even if i don't make it to the promised land at least that my bones are there என்னுடைய சதை பார்க்காவிட்டாலும் என்னுடைய எலும்புகள் அந்த காணான் தேசத்தை டச் பண்ணும் even if my flesh doesn't see the promised land let my bones touch it hallelujah 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 எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம் don't think that it's all over you சேனிகளின் கர்த்தர் உங்களோடு கூட வருகிறார் the lord of hosts goes with you அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் and he will fight the battle அவர் உங்களுக்காக வழக்காடுவார் he will fight the battle அவர் உங்களுக்காக எருகோவின் மதில்களை தரை மட்டமாக்குவார் he will knock down the walls of jericho அவர் உங்களுக்காக செங்கடுகளை இரண்டாக பிளப்பார் the red sea அவர் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பொழிந்து தருவார் give you all the blessings நீங்கள் வாளாகாமல் தலையாவீர்கள் you will be the head and not the tail நீங்கள் கீழாகாமல் மேலாவீர்கள் you will be up and not beneath உங்களுக்கு விரோதமாக எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி ஏழு வழி அவர்கள் ஓடி போவார்கள் no matter how many armies come against you they will ஆயிரம் பேர் வலது பக்கத்துல 10000 பேர் இடது பக்கத்துல விழுந்தாலும் சரி ஒன்று உங்களை அணுகாது 1000 on your right 10000 on your left none of them will harm you hallelujah அன்றுடைய சமூகத்தில் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துங்கள் முடிந்தால் ஒரு நேரமாக உபவாசம் இருங்க இஃப் பாசிபிள் ஃபாஸ்ட் உபவாசம் ஒரு நேரமாக உபவாசம் இருங்க at least one time a day fast அந்த உபவாசம் இருந்துட்டு அதுக்கு உபவாசம் இருந்து டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது டோன்ட் பீ ஃபாஸ்டிங் அண்ட் வாட்சிங் டிவி நான் உபவாசம் இருக்கு ஏன் சொல்றேனா அந்த நேரத்துல முளங்கால் படி போடுங்க ஜெபம் பண்ணுங்க முளங்கால் போட முட்டு வலிக்குதுனா உட்கார்ந்துட்டு அதை ஜெபம் பண்ணுங்க பைபிள் வாசிங்க ஒரு ஆண்டோரோட நீங்க தனியா இருங்க so instead of eating that time of fasting whether you kneel down or sit down spend some time with god read the bible pray worship naan solradhu kelunga aandavaroda thaniya irunga alone with god that's yeah, what i mean don't take your wife with you <laughs> don't take your phone one of you engalod alithu salaadhu aama illa purushana kootu poadhinga pulle kootu po yaarume vendam don't take your husband with thaniya irunga go alone just you and god don't take your cell phones yesu christ sishyaroda vaalndu kondirundhalum jesus was with his disciples most of the time kaal endrichu sishyarala paapanga paatha yesu anga irukka maatha and they would wake up in the morning and jesus won't be there with them thaniya poiru he was alone on the mountain top malayile illa vanandarathile avaro thanithu chevu padikondru the bible says that he was alone praying whether in the wilderness or somewhere adha thaan ungalku puriyira maari naan solren thaniya poi ninga chevu padu that's what i mean when i say go alone and pray ye inda sishyarala kootu pona thondra pona vaanunga If the disciples came with him they may have been disturbing him. Anala da 9 per anga utittu 3 per anga utta avani anga utittu anga getsemane thodathula thaniya poi job panna. So that's why Jesus had 12 and then he had 3 and sometimes he even left those and he went alone and prayed in the garden. Sel nerathula ninga thaniya da po. Sometimes you have to go alone. Adu or habit a maathunga. Make that a good habit. Yakobude vaalkai mudindu pogura neram vandathu. Jacob's life was almost at the end. Yosepude appa Yakob. Joseph's dad Jacob அவருடைய அண்ணனை அவனை ஏமாற்றி எல்லா சொத்துக்களையும் பறித்து விட்டான் ஒட்டகங்கள்ிருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு கேரண்டி கிடையாது அடுத்த நாள் அவன் உயிரோட இருப்பானா இல்லையா இஸ் லைஃப் இஸ் நாட் கேரண்டிட் ஹி மே டை தி நெக்ஸ்ட் டே என்னால் இயேசு அதை கேள்விப்பட்டு அவன் எதிர்த்து வருகிறான் बिकॉज ஈசா ஹஸ் ஃபவுண்ட் ஜேக்கப் அண்ட் ஹி இஸ் கோயிங் டு கில் அவனை கொலை செய்ய போகிறான் ஹி இஸ் கோயிங் டு மர்டர் ஜேக்கப் ஒரே ஒரு வழிதான் இருந்தது தேர் வாஸ் only one choice for jacob தன் ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் வேலைக்காரரை நிறுத்தி விட்டான் he sent away his servants and his family the wife pullinga ellarum ore edathila nirthi vittan he put his wife and kids in one place avaru or aaru irukku andha aatchai kadandu pogura and there was a river and he crossed that river ena ivangala padarnu odi vandra kuda nu solli aaralam daandi thaniya poi anga devan edathila odkarndu kondirukkar he crosses the river all by himself and he starts seeking the face of god this is called alone with god devanodu தனிமையில் இல்ல தனிமையில் தேவனோடு தேவதூதன் அங்கே தோன்றுகிறார் and the angel of the lord appears to him நீரனை ஆசீர்வதித்தால் ஒளிய நான் உம்மை விட போவதில்லை ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவரோடு கூட போராடுகிறான் விடியுமரே போராடுகிறான் lord i will not let you go unless you bless me and he wrestles with god overnight his whole life was changed upside down amen ஒரே இரவில் அந்த ஒரே தனிமையில் தேவனோடு அதுதான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றது சாதாரணமான வார்த்தைகளை சீரியஸ் வேர்ட்ஸ் ஏன்னா தனியாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எப்போ பார்த்தாலும் ஒய்ஃபோடையே உட்காந்துருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் பிள்ளையோடையே உட்காந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் சொந்தக்காரன் எப்போ பார்த்
தூரத்துக்கு போட்டு தனியா நீங்க உட்கார்ந்து பாருங்க உங்க லைஃப் ஓவர் நைட்ல ஆண்டவர் चेंज பண்ணி காட்டுவார் ஸ்பென்ட் சம் அலோன் டைம் வித் காட் ஃபர்கெட் யுவர் வைஃப் யுவர் செல்ஃப் ஆன் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸ்பென்ட் சம் அலோன் டைம் வித் காட் ஒன் நைட் அண்ட் யு வில் see a transformation நான் சொல்றது ஜெபத்துக்கு தனியா கொஞ்ச நேரம் போய் இருங்கன்னு சொல்ற எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடுங்க நான் சொல்ல I'm not saying abandon your wife and family I'm talking about spending some alone time in prayer தேவன் அவருடைய பெயரை மாற்றினார் God changed the name of Jacob அவனுடைய அவன் அவனுடைய பெயர்ல இன்னைக்கு ஒரு கண்ட்ரியவே கொடுத்திருக்கிறார் and now we see that there's a whole nation established in his name hardanal poi nikra kolla vendiya yesa kattiye keele potu vittu avane katti thaluvi thambi vandittada endru solli opravagi avane aashirvadikkira the very next Hallelujah. day we see a reconciliation isa who is going to kill him is now embracing jacob and they're both weeping and eppadi yesa avade manam eppadi maarichu nenikringa how do you think isa's isa's heart changed jacob stood all alone by himself with god he spent his night with god thanimayaga and the iravai devanodu nindru devanude samoothile andure enakku umma vittavara yaar illa andure nalaiga na irpeno uyirode irpane wife pillaingala ellari kondruva andure enni konna na avungali kondruva nanga yaarume irpom illa enakku theriyada andure oru guarantee illa na nalaiga na uyirode irpane ana ninga orthar da enakku vali andure endavan sonna poludhu கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் இயேசுவுடைய மனதை அங்கே மாற்றினார் கர்த்தர் ஆமென் ஹalleluya when jacob surrendered to god and he said you are my only hope i do not know if i'm going to be alive tomorrow my wife and my children all of them are going to die god changed the heart of esau and god did a miracle that night ரொம்ப அவசர அவசரமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு உலக சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் we live in a very fast paced world these days கண்டிப்பாக நாம் அமைதியில் இருக்க வேண்டும் There are times when we need to calm down and slow down. Dear children of God, I love every one of you. ஒரு ஒவ்வொருவரை நான் நேசிக்கிறபடினாலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். நானே இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் உங்களை உண்டாக்கின உருவாக்கின ரட்சித்த அபிஷேகம் பண்ணின பிரித்தெடுத்த உங்களை குறித்து உங்கள் தாயின் கருவிலே கருவாக இருக்கும் பொழுதே உங்களை பார்த்த கர்த்தர் உங்களை கைவிடுவாரா Man. I love oh, you, you children of God and that's why I'm speaking these words to you think about how much more God loves you the one who called you chose you set you apart even he knew you in your mother's womb think about how much he loves you and cares for you edirgalam eppodume oru oru enna solvudhu it's a it's an uncertainty eppodume namakku thelivillada edirgalam than enna nadakapogiradhu endru yaarukkume theriyadhu none of us know our future it's very uncertain ana neengala naan apdi irukka vendiyadilla enna endru sonnal nammude devanaagi kartha namakku munbaga selugirathu but you and i don't have to live in uncertainty because the lord of hosts is going in front of us nammude yosua namai nadathi selugirar our joshua is leading us nammude yeshua namakku munbaga selukondirukkar our yeshua is leading us nammude yesu christ namakku munbaga sendu kondirukkar jesus christ is going in front of us shall we all stand up and pray ellar elindindru chevikalama hallelujah glory to god every one of you neengal ஒரு ஒரு நிமிடம் உங்களுக்காக செவம் பண்ணுங்க அண்ட் ப்ரே ஃபார் யுவர் செல்ஸ் அண்ட் ஒரு செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நினைத்து நன்றி செலுத்துங்க திங்க் அபௌட் ஆல் தி குட் திங்ஸ் காட் ஹஸ் டன் ஃபார் யூ அண்ட் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துங்க தேங்க் ஹிம் அண்ட் ஒரு மேல கோபமோ வருத்தமோ அண்ட் ஒருட கேள்வி கேக்குறதுல நிறுத்திடுங்க ஸ்டாப் क्वेश्चனிங் காட் ஸ்டாப் பீயிங் மேட் அட் காட் ஹalleluya hallelujah hallelujah அண்டவரே நீர் எனக்கு முன்பாக செல்கிறீர் ஆண்டவரே Lord you are going before me நீர் என்னுடைய கரத்தை பிடித்து என்னை வழிநடத்தி செல்கிறீர் You are leading me by the hand எனக்கு என்று கொடுத்த வாக்குத்தங்களை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்வேன் I will inherit the promises and blessings God's given me எனக்கு என்று கொடுத்த வாக்குத்தத்தை தேசத்தை நான் அடைவேன் ஆண்டவரே I will inherit my promised land என்னோடு கூட இந்த வருஷத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் எத்தனை பேர் இல்ல கர்த்தா Many people who started this year with me are not here anymore. ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஜீவனோடு இருப்பது உடைய சுத்த கிருபை. But you've given me life by your grace. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு உமை துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. I worship you with a thankful heart. Hallelujah. Hallelujah.
God, you've blessed every gathering we've had since January till now. Every time we came together, you never sent us home empty-handed, God. You've given me and my family and everybody here the strength to minister this year. Bless your children. Let everybody be blessed in an individual, special way. Let nobody live here with any kind of lack. God, you've known the lonely nights where they've cried and wished for death throughout this year, God. But you know that this year you're going to bless them, God, just like you blessed that lady in the Bible. Just like you gave her the blessing, I pray that you will grant all the blessings that you promised. Just like you blessed Jacob overnight, God, I pray that you will give them an overnight blessing. As an anointed shepherd of these people, I bless them. Bless their body, soul and spirit in their business and their workplaces. Bless them, God. We give you the glory. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. கத்தருணை ஆசிர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேலே பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் ஆமே 
God bless you. Thank you.